আচ্ছা এখান থেকে আমাদের এই যে এই যে কোনো একটা ইমেজ আপাতত আমরা এখান থেকে নিব আর কি তো এটা আপনারা এটা ইউজ করেন না জেনারেট ইমেজ অ্যাসেট এটা মানে ই করার জন্য এটা খুব ভালো এটা এভাবেই করবেন তা নাহলে অনেক সময় লেগে যায় এইভাবে বড় ইমেজ হলেও তাড়াতাড়ি চলে যায় বা ট্রিম করতে গেলে টাইম লেগে যায় অনেক আচ্ছা এইখান থেকে আমরা কিন্তু এক ইয়ারিয়ার মধ্যেই কিন্তু করতেছি হ্যাঁ মনে করেন এটা তো যেহেতু হ্যাঁ এফ এ কিউ এরিয়ার মধ্যে এটা করতেছি কারণ এটা এক ইয়ারিয়ার মধ্যেই আছে এটা হ্যাঁ সো আমরা এই জন্য যেটা করবো এখানে আরেকটা রো নিব রো ক্লাস এখানে নিতে পারি যে ব্র্যান্ড ও সরি এখানে ক্লাস কল এক্সেল বারো মাঝখানে এখন তো এখানে রো না নিয়ে আলাদা ক্লাস নিলে এলোমেলো লাগবে এই জন্য একবারে নিয়ে নিয়েছি যে ক্লাস এইটার মধ্যে আছে কত ও আচ্ছা এইটাকে হ্যাঁ এইভাবে নিতে পারি কত গোলামের মধ্যে আছে সেটাও নিতে পারি যেমন এক দুই তিন তার মানে এটা ছয়ের মধ্যে আছে তাই তো ছয় পঞ্চাশ হলো ত্রিশ ওকে তাহলে এটাকে আমরা এখানে বলতে পারি যে কল এক্সেল ছয় रो निब क्लस रो ना रो नीते इच्छा कर बारो এখানে দেখেন তো যে কত এর মধ্যে আছে এটা মাঝখানে একটা গ্যাপ আছে তাই না তাহলে এখানে আসবে হলো কত দশ অফসেট এক্সেল ওয়ান এটার মধ্যে আমরা লিখবো টেস্টিমোনিয়াল টেস্টিমোনিয়াল না এটা হবে ব্র্যান্ড অ্যাক্টিভ ক্লাস সিঙ্গেল ব্র্যান্ড আচ্ছা এখান থেকে আমরা তো অলরেডি ই দিয়ে শিখছি তাই না মানে স্লিক দিয়ে শিখছি তো আউল কার রসুল তো মেবি ইউজ করছেন বাট আউল কার রসুল যে ভাই মনে ইউজ করছেন তাই না নতুন তো আউল কার রসুল ইউজ করছেন আপনি আচ্ছা তাহলে এখানে আউল কার রসুল দিয়ে ইউজ করি তাহলে দুইটা কার রসুল সম্বন্ধে ইউজ হয়ে যাবে হ্যাঁ তো পিএইচডি এই তো मन कर दिए दिल তো এখন তো এই যে এরকম একটা ঝামেলা হয়ে গেল তাই না তো এটাকে এখন আমরা কিভাবে ঠিক করব আউল গরসল নিব আউল গরসল কি আমাদের এখানে নেওয়া আছে নাই না মেবি নাই তাহলে আউল গরসলটা আমরা একদম ফ্রেশভাবে ডাউনলোড করি আউল গরসল আচ্ছা আউল গরসল গুগলে সার্জেন ডাইরেক্ট এই যে আউল গরসল লিখলাম এখান থেকে ভার্সন টু থ্রি ফোর এখন তো ডাউনলোড করি তো সেম এ কি হবে যে কোনো প্লাগ ইন নেওয়ার জন্য জে এস এবং সিএস এস কল করতে হবে তাই না আচ্ছা তো ডিস্ট্রিবিউট এই যে অ্যাসেট এর মধ্যে দেখেন যে আউল কারসল মিন मीन जे
লেকে গিয়ে অনেক গোলাপ লাগিন অলরেডি অ্যাড হয়ে গেছে তাই না তো এইভাবেই হবে আস্তে আস্তে আচ্ছা এইখান থেকে স্লিকের নিচে আপনাদের যখন কোর্স শেষ হয়ে যাবে তখন আমি লাস্টের দিক দিয়ে একটা বা দুইটা ক্লাসে আমি এ দেখাবো প্লাগইন আর ও যেগুলো প্লাগইন বাকি আছে মনে হচ্ছে যে এই প্লাগইনগুলো দেখানো দরকার ছিল বা টেমপ্লেট এর নাই বিলা দেখানো হয় না ওইগুলো আমি চেষ্টা করব দেখানোর জন্য হ্যাঁ যদি সময় হয় আচ্ছা এইখান থেকে দেখেন যে এটা কল হয়ে গেল এখন আসি হলো ডেমোতে মনে করেন এখানে ডেমোতে ক্লিক করব ডেমোতে ক্লিক করার পর ধরেন বেসিক অনেক ধরনের আছে এই যে দেখেন এই যে কার আসলে হচ্ছে এই এরকমই তো তাই না তো এটা এই মার্কআপটা টোটালি কপি করে এটাই তো অ্যাক্টিভেশন ঠিক আছে চলো অ্যাক্টিভেশন এটাকে আমরা এই যে এস এর মধ্যে এখানে সেট আপ করে দিব এখন এখানে দেখেন একটা বিষয় আছে সেটা হলো যে এই ডিফল্ট অবস্থায় মেবি যে মার্জিন টেন এটা সেটা পায় তো আরেকটা বিষয় হলো যে এখানে ওভারভিউটা দেখেন যে হোম ডকসটা দেখেন ডকসটা অপশন ইনস্টলেশন এই যে এখানে দেখেন এখানে বলছে কি সিএসএস আর যে এসটা কল করতে বলছে এই যে সিএসএস আলগার আসল সিএসএস আর আলগার আসল মিন যে এসটা কল করতে বলছে আর কন্টেন্ট হলো যেটা আমরা অ্যাক্টিভেশন করি এখানে আরেকটা বিষয় বলে দিছে অন্যান্য প্লাগ এই জিনিসটা বলে না যে এই যে আলগার আসল যে ক্লাসটা আছে এই ক্লাসটা আপনি যেখানে আপনার কার আসলটা অ্যাক্টিভ করবেন মনে করেন আপনার কার আসলটা কোথায় অ্যাক্টিভ করতেছেন আপনার এই যে এই জায়গাটার মধ্যে অ্যাক্টিভ করতেছেন না এই জায়গা এই জায়গার মধ্যে অ্যাক্টিভ করতেছেন না একটা ক্লাস নিয়ে এই জায়গাটার মধ্যে আলকার আসল ক্লাসটা অবশ্যই রাখতে হবে ঠিক আছে আর এই যে এখানে ব্র্যান্ড অ্যাক্টিভ যে ক্লাসটা আছে এটাকে আমরা কি করব এই যে এই জায়গার মধ্যে সেট করে দিব এটা হলো আমাদের অ্যাক্টিভেশন ঠিক আছে আর মাস্ট বি আপনি যখন যে যত আলকার আসলে অ্যাক্টিভ করেন না কেন সেখানে অবশ্যই আপনাকে আলকার আসলে এই ক্লাসটা রাখতে হবে আচ্ছা তো রাখতে হবে এখন এখানে দেখেন যে আমাদের একটা আইটেম থেকে একটা আইটেমের দূরত্ব মনে হয় যে তিরিশ পিজেলের মতন বা এরকম কাছাকাছি হ্যাঁ ওই তিরিশ পিজেল তাই না তা আমরা তো এখানে কোনো প্যাডিং মার্জিন কিছু ইউজ করি নাই করছি ডাইরেক্ট ডিপ গুলা রাখছি যদি কলাম রাখতাম তাহলে হতো কি যে একটা প্যাডিং ডিফল্ট ভাবে পেতো তো আলগার আসলে এই সুবিধাটা আছে যে আপনি ইচ্ছা করলে একটা আইটেম থেকে একটা আইটেমের দূরত্ব কতটুকু এটা বলে দিতে পারবেন যদি এখানে বিশ দেন তিরিশ দেন তাহলে এখানে একটা আইটেম থেকে একটা আইটেমের দূরত্ব কত তিরিশ থাকবে তিরিশ পিকজাল রাইট পিকজালটা লেখা দেওয়া লাগবে না এটা তিরিশ দিলে হয়ে যাবে আচ্ছা আর একটা হলো লুপ ট্রো মানে হলো সব সময় সে স্লাইড মানে শেষ হবে না একটার পর একটা স্লাইড হতেই থাকবে আর লুপ ফলস করে দেন যদি দশটা আইটেম থাকে দশটা আইটেম গিয়ে আর সে স্লাইড হবে না ক্লিয়ার আচ্ছা এখন আসি হলো এই যে এইগুলো হলো কুইরি মানে রেসপন্সিভের কুইরি যখন রেসপন্সিভ করবো তখন আসবে আমাদের কয়টা এখন আইটেম দরকার তিন চার তাহলে আমরা এখানে বলে দিব যে আইটেম চার ঠিক আছে মানে এক হাজার ডিভাইস এর উপরে আইটেম গুলা কয়টা শো করবে চারটা শো করবে তো আমরা দেখি যে আসলে শো করছে কিনা করছে এই যে দেখেন এখানে কিন্তু নেক্সট প্রিভিয়াস শো আছে এই যে দেখা যাচ্ছে তাই না এটা দেখা যাচ্ছে এখন আমাদের তো এই জায়গার মধ্যে এইটার মধ্যে তো আমার এখানে দরকার নেই তাই না নেক্সট প্রিভিয়াস আমাদের দরকার নেই তাহলে আমরা এখানে কি বলবো নান করতে হবে তো এটা কিভাবে বের করবো আমরা এই যে ডকসে যাবো ডকসে গিয়ে আমরা এখানে দেখবো ন্যাপ টেক্সট বা নেভিগেশন টেক্সট নামে এরকম একটা অপশন আছে এই যে এখানে দেখেন অপশন এই অপশনে গেলে দেখেন কিভাবে কি যে লোপ ডিফল্ট অবস্থায় ফলস এখানে ট্রো করা দেওয়া আছে এনা যায় আমাদের যেটা দরকার ন্যাপ এই যে দেখেন ন্যাপ ন্যাপ মানে নেভিগেশন আচ্ছা शो कर
এখন বাটন করে দিচ্ছে আগে ডিপ দিত ঠিক আছে সমস্যা নাই এখন ডিপ আসলে ডিপ ধরে কাস্টমাইজ করতে হবে আচ্ছা তাহলে এটা ফলস ঠিক আছে এখন এইটাকে কাজ করতে হবে এটাকে কাজ করার জন্য তাহলে আউল গেলে সোলটাও তো মোটামুটি অ্যাক্টিভ করতে পারবে না এখন তাই না আচ্ছা টেক্সট সেন্টার नीचे जगार मध्य कतटुक पैटिंग दरकार मे भी पंचाश आ ब्लारे कतोन सब गो फाइज मध्य की रेडियसिपल जिन प्रत्येक मैं फोल्डर सबकिब कंटेनर सेक्शन टाइटल ट 
ব্লগ যেহেতু রিলেটেড নাম কিন্তু অবশ্যই হবে হ্যাঁ ক্লাস লেটেস্ট ব্লগ ইমেজ তাই না আইএমজি আইএমজি স্ল্যাশ ব্লগ ব্যাস এখন আসি হলো এইখানে হুম ও ফোর আমার কিবোর্ড থেকে আসে না এখন কি আছে দেখি এখানে দেখেন মনে করেন এটা আমাদের একটা ডিপ টোটালটা একটা ডিপের মধ্যে ঠিক আছে টোটালটা একটা ডিপের মধ্যে ইমেজটা হলো একটা ডিপ আর এটা হলো আলাদা একটা ডিপ সো এখন আমরা যেটা করব যে এটা একটা এটা একটা ডিপ নেব এই ডিপের নাম কি লেটেস্ট ব্লগ কন্টেন্ট হ্যাঁ সো ক্লাস লেটেস্ট ব্লগ কন্টেন্ট এখানে একটু কাজ আছে লেটেস্ট ব্লগ কন্টেন্ট ক্লাস ইনার ব্লক এইটা কেন নিতেছি এটাও আমি বলতেছি একটু পরে ইনার ব্লক এখানে নিব হলো ক্লাস এল লেটেস্ট ব্লক মেটা বুঝছেন ব্যাপারটা কি লিখছি এল লেটেস্ট বিদা ব্লক মেটা নালে নামটা অনেক বড় হয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে এই জন্য এখানে দিবেন স্প্যান স্প্যানের ভিতরে এখানে আছে লো ক্যালেন্ডার এখানে দেন হলো এটা সামনে একটা আইকন আছে না সেই আইকনটা কিন্তু সামনে বসা দিতে হবে তো এটার জন্য আমরা যাই হলো ফন্ট আসাম না এটা মানে হলো যে কত তারিখে এই পোস্ট হয়েছে এখানে মানে হলো কত তারিখে এই ব্লগের পোস্ট হয়েছে এটার মানে হলো এটা আর এটা হলো যে অ্যাডমিনে পোস্ট করছে তার নামটা এখানে শো হবে এই এখানে কি দিব ক্যালেন্ডার ক্যালেন্ডারটা কিভাবে আছে মেবি এটাই আর একটা আছে কি ইউজার ইউজারটা আছে হলো এই তো এটা দিলেই হয়ে যাবে আইকন দেওয়ার ব্যাপার না আইকন তো যেখানে একটা সিলেক্ট করে দেওয়া যায় না ক্যালেন্ডার এটা দিব হলো এই যে এটার পূর্বে আর অবশ্যই অ্যাডমিন যেটা আছে এটা অবশ্যই লিঙ্ক হবে হম কেন লিঙ্ক কারণ যে অ্যাডমিনে পোস্ট করছে তার তো একটা মানে অবশ্যই একটা অথর পেজ থাকবে তাই না যে এই অথরে এই লোকে কি কি পোস্ট করছে ফেসবুক থেকে আমরা দেখি না ফেসবুকটাও অ্যাজ লাইক ব্লগ পোস্টের মতনই হ্যাঁ ফেসবুক থেকে আমরা কি করি প্রফাইলে ক্লিক করে দেখি সে কি কি পোস্ট আছে না আছে ঠিক একইভাবে ব্লগের বিষয়টা মানে অ্যাডমিনে ক্লিক করে দেখবে যে এই অ্যাডমিনে কি কি পোস্ট করছে ব্লগের এই আর কি আচ্ছা এখন আমরা আরেকটা জিনিস বাকি আছে সেটা কি টাইটেল এখানে নাম দিব কি মনে করেন এই স্ত্রী এই আচ্ছা এই টাইটেলকে অবশ্যই লিঙ্ক আপ করতে হবে কারণ এই ডিটেলস পেজে যাবে কি করে তাই না মানে এটা যে একটা পোস্ট সেই পোস্টের ভিতরে যাওয়ার জন্য তো অবশ্যই একটা লিঙ্ক লাগবে লাগবে না এই জন্য এই দেখেন এখানে অনেক কিছু কাহিনী হয়ে গেছে এখন এইগুলোকে সাইজ করা লাগবে সো প্রথমেই যেটা করতে হবে এইখানে এটার কত ত্রিশ পিক্সেল তার মানে এদিকে তিরিশ পিক্সেল ওইদিকে তিরিশ পিক্সেল আমি যেটা করব আমি দেখেন যদি এটাকে এই যে এই যে এখানে লেটেস্ট ব্লক এটাকে আমি কি বলবো তাই গেল এই যে লেটেস্ট ব্লক এটাকে আমি বলবো কি যে প্যাডিং জিরো ত্রিশ পিক্সেল এটা চেপে গেল তাই না 
আর এটাকে আমি বলবো আরো মার্জিন টপ মাইনাস একশো পিক্সেল এখন ধরেন আমি যদি এই জিনিসটাকে যদি মনে করেন আমি ব্যাকগ্রাউন্ড করতাম ব্যাকগ্রাউন্ড সাদা পজিশন রিলেটিভ এই রিলেটিভ কেন করলাম না জেট ইন্ডাস্ট্রিটা বেশি পাবার জন্য আর কি মানে রিলেটিভ না দিলে তো জেট ইন্ডাস্ট পাবে না তাই না আচ্ছা এখন দেখেন আমি প্যাডিং দিছি তিরিশ পিক্সেল বাট আমার তো সাদা প্যাডিং সহকারে তো আমার সাদাটা পেয়ে গেল তাই না প্যাডিং ডানে ভাবে যতটুকু আছে তাহলে তো আমি এইখানে আমি ব্যাকগ্রাউন্ড যদি দিই সমস্যা না তার মানে সমস্যা কি মানে এই ইমেজটা তো ঢেকে গেছে তো আমার তো দরকার হলো যে এরকম জাস্ট আমার এই যে এতটুকুর মধ্যে ব্যাকগ্রাউন্ড দরকার তাহলে আমি এখন কি করব এই যে আমার ইনার যে ব্লকটা আছে এটাকে আমি এখন ব্যাকগ্রাউন্ড দেবো কারণ এটার ভিতরে তার আমার প্যাডিং নাই ব্যাকগ্রাউন্ড সাদা এখন বুঝছেন তো আমি এটাকে কেন একটা আলাদা একটা ক্লাস নিছি উপর একটা নিচি হলো ডানে এবং আমি প্যাডিংটা ভিতরে দিয়ে চাপানোর জন্য আর ভিতরেটাকে নিচি হলো এখানে শুধুমাত্র ব্যাকগ্রাউন্ড দেওয়ার জন্য আমি যদি এখানে প্যাডিংও দিই আবার ব্যাকগ্রাউন্ডে দিই আপনারা জানেন মনে হয় যে প্যাডিং কিন্তু প্যাডিং কিন্তু জায়গা দখল করে মানে এখানে যদি আমি প্যাডিং ব্যাকগ্রাউন্ড দিই তাহলে তো প্যাডিং সহকারে আমার সাদা হয়ে গেল ঠিক আছে তো এগুলো বোঝার বিষয় কিন্তু হ্যাঁ মুখস্থ করার কিছু না আচ্ছা এইখান থেকে এখান থেকে এটা আর এইখান থেকে আচ্ছা এইখানে আরো কাহিনী আছে প্যাডিং বিশ পিকজেল এইখানে মনে হয় আরো একটা প্যাডিং আছে ভিতরে ত্রিশ পিকজেল ত্রিশ পিকজেল এইখানে দেই যে প্যাডিং উপর নিচ্ছে ত্রিশ পিকজেল ডানে বামে পঁয়ত্রিশ পিকজেল এখন এইটার ভিতরে যে প্যাডিংটা দিলাম তাই না এইটার ভিতরে যে প্যাডিংটা দিলাম প্যাডিং দিলে তো কি হয় ভিতরে জায়গা দখল হয় আর মার্জিন সময় বাহিরে দখল হয় তো এখানে একটা বক্স রেডু আছে আমাদের দেখি যে বক্স রেডুটা কিভাবে নেওয়া আছে এই যে বক্স রেডু তাহলে এই বক্স রেডুটা কেউ আমরা এখানে দিয়ে দিই মানে এটার মধ্যে তো বক্স রেডুটা আছে তার মানে এখানে দিব হলো কি বক্স শেডো ব্যাকগ্রাউন্ডেন চোদ্দ পিকজেল কালার এত বেশি কালার মানে হালকা হয়ে যায় এটাতে আর একটু সেটার কালার ওইটা ঠিক আছে আচ্ছা এখন আমাদের আয়ের কালার দিতে হবে আয়ের কালারটা হলো এই মার্জিন আর নিচার ফোন দিলে হয়ে যাবে বিশ পিকজেল তো এই যে এটা মার্জিন বটম বিশ পিকজেল সবসময় মানে একবার বড় জিনিস দেখে ইয়ে করবেন না যেটা করবেন যে স্টেপ বাই স্টেপ প্রথমে ইমেজ নিলাম তারপরে এখানে আমি কিন্তু আগে এখানে ব্যাকগ্রাউন্ড দিই না আমি এখানে করছি কি ডানে বামে ফাঁকা করছি ফাঁকা করে তারপরে এটার স্টাইল করছি তারপরে এটার স্টাইল করছি আবার প্রথমে এই বক্স রোডের স্টাইল দিয়ে নিছি মানে একবারে সব কিছু স্টাইল দিয়ে আগে একটার কাজ শেষ করবেন দেন একটার কাজ দেন আরেকটার কাজ তাহলে দেখবেন এই কাজ কিছুই না এরকম স্টেপ বাই স্টেপ করার চেষ্টা করবেন সবসময় আচ্ছা এখন আসি এখানে 
এটার কত ফন্ট সাইজ 18 পিক্সেল কালার 34 এটাই আচ্ছা তাহলে দেন এই স্ত্রী ফন্ট সাইজ 18 পিক্সেল কালার তো এটাই আচ্ছা এখানে কয় লাইনে আছে এখানে তিন লাইনে আছে সো তিন লাইনে যদি আচ্ছা মেবি আমার এখানে আরো বেশি প্যাডিং তেতাল্লিশ পিক্সেল আর এখানে লাইন হাইট আছে অনেক লাইন হাইট চব্বিশ আচ্ছা লাইন হাইটটা একটু কাছাকাছি হয়ে গেল এখানে আমি লাইন হাইট দিব ওয়ান পয়েন্ট থ্রি ওয়ান পয়েন্ট থ্রি ওই যে অদিন দেখা দিয়েছিলাম মনে আছে যে লাইন হাইট ফন্ট সাইজ যতটুকু তার একশো চল্লিশ পার্সেন্ট ওই যে যদি ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান দিই তাহলে ফন্ট সাইজের একশো দশ পার্সেন্ট যদি আমি এখানে টু দিই তাহলে মনে করেন এখানে যদি হয় হলো আঠারো পিক্সেল এখানে যদি আমি টু দিই তার মানে লাইন হাইট হলো ছত্রিশ পিক্সেল ঠিক আছে এই ক্রমানুভূতি খারে আর কি বুঝতে পারছেন এবার আচ্ছা এই জানে বামে আমাদের প্যারিংটা আরও বাড়াতে হবে মানে ছোট ছোট স্টেপ কিন্তু মানে বড় বাট ছোট ছোট স্টেপ করে যখন করাও করবেন তখন এটা বড় থাকবে না আচ্ছা এইখানে একটা ক্লাস দিব আমরা কি এম বি এখন আরেকটা ভিডিও করবো ওকে হম